안녕하세요. 엘진마입니다. 오늘은 브루라는 자막 프로그램을 함께 해볼게요. 브루는 동영상에서 자막을 자동으로 노출시켜주는 프로그램이에요. 유튜브에서 자동 자막은 동영상을 시청하는 사람이 설정을 해야 보여지는 거고요. 이 프로그램은 자동으로 노출이 되는 것입니다. 그리고 유튜브에서 자동 자막은 어, 업로드가 다된 다음에 수정의 개념이고요. 브루는 편집하는 프로그램입니다. 유튜브의 자동 자막보다 정확도가 조금 더 높은 편이고요. 지금 현재는 PC하고 애플폰에서만 지원이 되고 안드로이드 폰에서는 아직 실행이 안 되고 있다는 거는 조금 아쉽더라고요. 저도 예전에 이 브루 프로그램을 좀 사용하고 있다가 이번에 다시 찾아보니까 어, 의외로 장점이 굉장히 많더라고요. 그래서 여러분하고 같이 한번 해볼게요. 오늘 제가 작업을 할 영상은요. 어, 마스크 귀걸이 자르기 캠페인을 하는 영상이에요. 그걸 제가 다른 곳에다 올리려고 만든 영상인데요. 여러분도 알고 계시죠? 마스크의 귀걸이. 그 귀걸이 부분 가위로 자르거나 아니면 손으로 잡아당겨서 반드시 잘라서 버려야 합니다. 귀걸이 자르기 캠페인에 동참하는 의미로 이 영상을 활용해 보겠습니다. 프로그램 설치하고 어, 준비를 해보도록 할게요. 브루 검색을 해보고요. 브루라는 프로그램으로 들어가서 그러면 무료 다운로드 받으시고요. 무료 다운로드 받으셨으니까 이 컴퓨터에서 다운로드에 가셔서 여기다가 설치해 보도록 하겠습니다. 설치가 다 되면 바탕화면에 저렇게 V로 생긴 아이콘이 생성이 되니까요. 그거를 들어가시면 됩니다. 여기서 곧장 들어가셔도 돼요. 맨 처음에 데모 영상이 먼저 보여집니다. 아까 보셨던 것처럼 제가 영상 가지고 있던 건 자막이 없었어요. 자, 저는 홈에서 새 영상 파일 로 시작하기 눌러서 제가 가지고 있는 영상을 불러올 건데요. 음성 인식 언어를 선택하래요. 여기는 번역하는 프로그램이 없기 때문에 언어를 반드시 선택해 주셔야 합니다. 오른쪽에 보시면 사용 가능한 시간이 남겨진 시간이 보여지시잖아요. 비회원일 때는 한 달에 90분까지만 이용할 수 있다고 합니다. 파일을 불러오는 동시에 함께 자동으로 자막이 만들어졌습니다. 가운데 에 어, 이동하는 크, 스크롤 바를 이용해서 동영상을 크게 볼 건지 자막 쪽을 크게 볼 건지 편집하는 과정에서 이용하시면 됩니다. 동영상 화면 왼쪽 위에 보시면 워터마크 보이시죠? 브루 마크예요. 오른쪽에 자막 끝에 오른쪽에 보시면 누르시면 거기에 다양한 워터마크가 있어요. 마음에 드시는 거 고르시고요. 색깔도 흰색, 파란색, 검정 중에 고르실 수 있으세요. 뭐 삭제할 수 있을까요? 한번 눌러봤더니 비에어는 마크를 삭제할 수 없다고 하네요. 자 이제 준비가 끝났으니까 본격적으로 자막 수정을 해보도록 할게요. 썸네일 왼쪽에 그리고 위에 두 칸으로 나뉘어져서 위에는 영상이 자동으로 편집됩니다. 아래쪽에는 자막을 편집할 수 있습니다. 이렇게 두 개로 나뉘어져 있어요. 그 부분에 해당되는 썸네일 컷 편집이 되어 있고요. 그 다음에 오른쪽에 두 칸으로 나뉘어져 있잖아요. 윗부분은 영상 하나 컷 컷을 보여주는 거고요. 아랫부분은 그거 해당되는 자막이 자동으로 보여집니다. 그럼 아래로 계속 영상 보시면서 자막 틀린 거 있으면 일단 먼저 수정을 하도록 할게요. 마침표라든지 물음표가 필요하다면 자판을 이용해서 더 삽입하시면 되고요. 영상을 한번 볼게요. 영상을 이렇게 보니까 어, 이 부분 수정하고 싶다. 그러면 영상 그 부분을 누르시면 이렇게 수정할 수 있도록 어, 하나하나씩 수정을 할수 있어요. 제가 이제에서 이를 한번 지워봤습니다. 그러면 그 부분에 영상이 사라지는 거고요. 딜리트 키를 누르시면 됩니다. 그리고 영상을 이제 재생을 하실 때그 클립을 자막에 해당되는 그 부분을 클립이라고 하는데요. 그 클립을 선택을 하시면 박스가 파란색으로 바뀌잖아요. 그러면 만약에 내가 플레이 버튼을 눌렀을 때그 부분까지만 딱 보여주고 멈춥니다. 계속 진행이 되지 않아요. 그거를 해제하시거나 아니면 동영상 부분을 클릭하시면 계속 자동으로 플레이가 됩니다. 
한칸한 한 칸씩 내가 필요 없는 부분을 지워도 되고요. 아니면 구간이 좀 많다고 하면 전체 재고를 다 선택해서 딜레트 키 누르면 전체 부분으로 삭제할 수 있고요. 그 자체적으로도 선택을 하시면 파란색으로 변할 때 딜레트 키 누르면 전체 클립을 삭제할 수도 있습니다. 그런데 이렇게 내가 수정을 했는데 잘못했어요. 그러면 위에 보시면 홈 화면에 되돌리기 있어요. 그 되돌리기 눌러서 다시 되살리시면 됩니다. 이 클립이랑 아래 클립이랑 내가 합치고 싶다 이럴 때 있잖아요. 그럼 위에 클립을 선택하시면 파란색으로 보여지잖아요. 그럼 Shift 키를 누르고 아래도 누르시면 두 개가 다 파란 박스로 바뀝니다. 그럼 편집에서 클립 합치기 그 부분을 누르시면 두 개의 영상도 합쳐지고요. 자막도 합쳐집니다. 영상 부분에 이렇게 점점점 있는 거 보이시죠? 그게 잠깐 멈춤 이렇게 모음인데요. 편집에서 모음 구간 줄이기 있어요. 그 부분을 누르시면요. 내가 그 잠깐 멈춤 그 부분을 시간을 조정할 수가 있는데요. 이게 한번 조절을 하면 이 영상 안에 있는 모음은 다그 시간만큼으로 줄어드니까 그거는 잘 확인하셔서 선택하셔야 합니다. 이제 자막을 한번 꾸며보도록 할게요. 상단 메뉴에서 서식 있어요. 서식에서 글꼴도 선택할 수 있는데요. 저작권 잘 확인하시고 선택하시기 바랍니다. 그 다음에 글자 크기 그리고 글자 색깔 그리고 배경 또는 테두리 이렇게 그 색깔까지도 그리고 만약에 배경으로 설정을 하셨다면 배경 색깔도 선택하실 수 있고요. 배경을 얼만큼 진하게 할 건지 그것도 조절하실 수가 있으세요. 그리고 그 자막을 가운데 놓을 건지 좌측 우측에 놓을 건지도 조절하실 수 있고요. 또 위에 가운데 아래 이렇게 서식을 내가 원하는 부분으로 꾸밀 수 있는데요. 부르는 하나를 선택하면 전체적으로 다 똑같은 자막이 나와요. 그러니까 어느 부분에서는 다른 글씨체를 보인다거나 이렇게 조절할 수는 없다는 거 참고하세요. 이제 작업을 다 했으니까 저장을 해보도록 하겠습니다. 파일에서 작업 파일 정보 이거 누르시면요. 프로젝트 파일 그리고 온번 영상이 얼만큼 달라졌는지 거기서 보실 수가 있으세요. 그 다음에 이제 저장을 한번 해보도록 할게요. 동영상 내보내기 누르시면 해상도 화질 하드웨어 가속을 직접 선택하시고 내가 저장하고자 하는 위치에다가 내보내기 하시면 됩니다. 아까 비회원에겐 오토마크라든지 또는 시간의 제, 사용 시간의 제한이 있었잖아요. 그래서 한번 회원 가입을 해보도록 하겠습니다. 회원 가입도 무료거든요. 왼쪽 제일 위에 보시면 내부로 거기 누르시면요. 회원 가입을 하라고 되어 있어요. 이름, 이메일, 비밀번호를 설정을 하래요. 다 입력을 하시면 인증 메일이 발송이 돼서 메일에서 확인을 하셔야 합니다. 메일에 가시면 메일 주소 인증하기 있어요. 그럼 거기 인증하기를 누르시면 메일 인증이 완료되었습니다 하면서 회원 가입이 되신 거예요. 그래서 아까 워터마크 삭제하는 거라고 했잖아요. 그래서 제가 삭제하려고 했어요. 그랬더니 부루가 더 많은 사용자를 만날 수 있도록 도와주세요. 초반에 잠깐 나온 다음에 사라지는데 정말 삭제하시겠습니까? 이렇게 물어보더라고요. 과연 저는 어떻게 했을까요? 여러분은 어떻게 하실 거예요? 오늘은 자막 프로그램 부루에 대해서 알아봤습니다. 부루를 하다 보니까 어, 더 다른 기능들이 좀 있어서 어, 몇 번에 거쳐서 조금 더 부루를 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 엘주마였습니다. 또 만나요.